मित्रांनो नॅनो टेक्नॉलॉजी आज आपल्या आयुष्यात सगळीकडे आहे आणि कोणती नवीन टेक्नॉलॉजी नाही ही टेक्नॉलॉजी आपल्या मध्येच होती पण पूर्वीच्या काळी नॅनो टेक्नॉलॉजीवर फार शोध कार्य झाले नव्हते ज्या लेवलवर आज होत आहे पूर्वीच्या काळी सूक्ष्म कणांना बघण्यासाठी आणि त्यांच्यावर शोध कार्य करण्यासाठी आजची एवढी टेक्नॉलॉजी पण विकसित झाले नव्हती म्हणून त्यांना व्यवस्थित समजून घेणे पण संभव नव्हते पण आज विज्ञान एवढ्या पुढे गेला आहे की रोज नवीन नवीन प्रकारचे शोध होत आहे म्हणून नॅनो टेक्नॉलॉजीला एक नवीन दिशा भेटली आहे तर आता जाणून घेऊया की या टेक्नॉलॉजीला नॅनो टेक्नॉलॉजीच का म्हटलं जात तर याच्या नावात स्पष्ट आहे की ते सूक्ष्म कणांबद्दल बोललं जात आहे कारण छोट्या कणांच्या टेक्निकच्या वापराने आपले दैनिक आयुष्य सुरळीत केलं जात आणि खूप काही प्रयोगांमुळे पण या टेक्निकला नॅनो टेक्नॉलॉजी म्हटलं जात कारण नॅनो एक आकाराचा माप आहे ज्यामध्ये कोणत्या तरी सूक्ष्म कणाच्या दाढीला मोजलं जात आणि नॅनो आकाराचे कण एवढे सूक्ष्म असतात की आपण त्यांना डोळ्यांनी पाहू शकत नाही ज्या वस्तूला आपण डोळ्यांनी पाहू शकत नाही त्यांच्यावर शोध कार्य करणे संभवच नसते पण एकोणीसशे एक्क्याऐंशी साली कॅनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शिकेचा शोध करण्यात आला आणि तेव्हाच हे पण संभव झाले की आपण चाळीस ते पन्नास मायक्रॉन पेक्षाही छोट्या कणांना बघू शकाल आपला डोळा या छोट्या कणांना बघण्यास सक्षम नाही पण स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म दर्शिकेच्या शोधानंतर आपण खूप लहान कणांना पण बघण्यात यशस्वी झालो त्यानंतर ही संभावना वाढली की आपण त्यांच्यावर अभ्यास पण करू शकाल त्यानंतर नॅनो टेक्नॉलॉजी खूप वेगाने विकास झाला मित्रांनो नॅनो टेक्नॉलॉजीचे काही असे उपयोग आहेत जे वर्तमान काळात वापरले जात आहेत नॅनो टेक्नॉलॉजीच्या वापराने खत बनवले जाऊ शकते ज्यामुळे पिकाचे उत्पादन वाढवले जाऊ शकते नॅनो टेक्निकचा वापर कम्प्युटर व इलेक्ट्रिक डिव्हायसेस मध्ये खूप पूर्वीपासून केला जात आहे उदाहरणासाठी कम्प्युटरच्या सर्किट व प्रोसेसर बनवण्यासाठी सिलिकॉनचा वापर केला जातो जो की सेमी कंडक्टर आहे आता नवीन प्रकारचे बल्ब आले आहेत त्यामध्ये पण नॅनो टेक्निकचा वापर केला आहे त्यामुळे ते इलेक्ट्रिसिटीचा वापर कमी करतात व प्रकाश पण जास्त देतात मित्रांनो आता आपण नॅनो टेक्नॉलॉजीचे इतिहासाबद्दल जाणून घेऊया नॅनो टेक्नॉलॉजीचे एकदम सुरुवातीच्या प्रयोगाचे पुरावे मिळतात रोम मध्ये चौथ्या शतकात बनवले जाणाऱ्या रंगबिरंगी काचेचे ग्लास आणि भांड्यांमध्ये त्याचा तर काच रंगही नसतो पण ते सोने व चांदीच्या नॅनो कणांचा वापर करून त्यांना रंगबिरंगी करत होते त्यामुळे त्यांना एक आकर्षक रूप मिळत होते जपान मध्ये एका काळात सामुराई वर्गाचे योद्धा होते त्यांची तलवारे फार प्रसिद्ध होती कारण ती खूप तेज दाराची व अधिक मजबूत होती त्याच्या पाठीमागचे कारण म्हणजे त्यांना बनवण्याची विधी फार वेगळी होती त्यांना बनवण्यासाठी ते फोर जन फोल्ड टेक्निकचा वापर करायचे ज्यामध्ये ते धातूला उच्च तापमानावर गरम करून त्यांना फोल्ड करायचे व परत त्यांच्यावर मार दिला जायचा परत परत या क्रियेच्या वापरामुळे तलवारी फार पातळ व्हायच्या व धातूचे कण एकमेकांच्या फार जवळ यायचे म्हणून मजबूती तर यायचीच पण धार पण तेज व्हायची अशा तलवारींची दाढी पन्नास नॅनोमीटरच्या जवळपास होती भारतामध्ये नॅनो टेक्नॉलॉजीचा इतिहास फार प्रगत राहिला आहे कारण आपल्या इथे बनवल्या जाणाऱ्या बनारसी साडीमध्ये खूप पातळ सोन्याच्या तारांचा वापर केला जायचा त्यामुळे साडी अजूनही आकर्षक बनायच्या तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा वाटला हे मला खाली कॉमेंट करून सांगा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि व्हिडिओची लिंक तुम्ही तुमच्या फेसबुक व व्हॉट्सअप वर शेअर करून टाका आणि या चॅनल पण सबस्क्राईब करून साईडच्या बेल आयकॉन ला क्लिक करा याचा एकच फायदा असा होईल की मी कोणत्या नवीन व्हिडिओ अपलोड केल्यास त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळून तो व्हिडिओ तुम्ही लगेच पाहू शकाल